नमस्कार वीक्षक कस्तूरबा आस्पत्र मणिपाल अर्पी आरोग्य चिंतन कार्यक्रम के तमेलू प्रीतिया स्वागत वीक्षक प्रति वर्ष नवंबर हदनाकर विश्व मधुमेह दिन आचरण इंदी संचिकली ना मधुमेह कुछ संपूर्ण इवती संचिकली नाना विष विषय मधुमेह आरक सार्वत्रिक लभ्यते इन अगर सो बेहतर संपूर्ण महितोदे नम जो डॉक्टर सहना शेटि इवर एंडोक्रीनजी विभाग मुख्यस्थ प्राध्यापक के एम सी मणिपाल मोदल डॉक्टर कार्यक्रम के स्वात डॉक्टर वेलकम टू दि शो डॉक्टर ना प्रति वर्ष अंदर नवंबर हद्नाकर विश्व मधुमेह दिन आचरण सो बेस्व अस्ती आगे स्वल्प इनफार्मेशन नम वीक्षक खंडित सो प्रति वर्ष नवंबर हद्नाकर विश्वद्य विश्व मधुमेह दिनाचरण अथवा वर्ल डयाबिटी डे अंत करी आचरल सो दिन दिन ऐर मधुमेह तुम्हारे क्रम तेजुको डब्ल्यू हेच वर्ल हेल आर्गनजेशन थ्रू प्रो दिन आचरल नवंबर हद्नाक याक इनुली कंहिड़ वैज्ञानी प्रोफेसर बैंटिंग जन्मदिन स्मरणार्थक दिन हुट हब्ब दिन विश्व मधुमेह दिनाचरण आचरते तमेल के तेदे मधुमेह संख्य दिन दिन जन अवेरने बंदू कूड़ा हलवर जन डयाबिटी कांप्लिकेशन तुतर अदान कुछ क्रम तेजुक ना कूड़ा इतर अवेरने प्रोग्राम कूड़ाता यह वर्ष विश्व मधुमेह दिनाचरण कुछ विशेषवेन इनुली कंहिड़ू नूर वर्ष वे सो इनुली कंहिड़ शतमानोत्सव कूड़ा हाउल नानी डयाबिटी कुछ हल हलवर अवेरने प्रोग्राम कूड़ा हलवर रिसर्च हलवर ट्रीटमेंट उन्नत ट्रीटमेंट लभ्यवू कूड़ा अनेक जन डयाबिटी कांप्लिकेशन के तेजर इशल शेकड़ाइवु जन डयाबिटी कूड़ा गल हीग गाद कांप्लिकेशन टेस्ट डयाबिटी कंहिड़ा मत डयाबिटी कूड़ा अद्वान नियंत्रण हिड़क अदर कांप्लिकेशन तेजर ही वर्ष विश्व मधुमेह दिनाचरण सदेश आक्सस् टू डयाबिटी केर् इफ नाट ना वे अंत हैू नावेलू एचेको डयाबिटी केर् टेस्टिंग एलू लभ्यवाली एलू तम डयाबिटी फस्ट आफ्ल नमेंगेवर अदन सर नियंत्रक अद्विद दुष्परणाम आगदे नोड़को सो इल ना डयाबिटी बरदे हेगे तड़गटबू अवेरने क्रियेटी आदू मटिगे मधुमेह नियंत्रको प्रयत्न ओके वर्ष सदेश डयाबिटी केर अलू कहूंत मुख्य सदेश डयाबिटी बेचने हेच्ची वे गए डयाबिटी ऐन अंत सो ना इन जन अवेरने क्रियेटे यहाँ ना जास्तिया जन अवेरने क्रियेटूद ओके सो डयाबिटी जगृति आलरे तुम जन मधुमेह ऐन अंत आलमोस्ट एलू गे बट मेन अंश इन हईलैटूं फस्ट आंड फारमोस्ट डयाबिटी लाइफ स्टैल डिसी सो इट्स अ प्रिवेटेबल डिसी अरे नम जीवन शैली संबंध कायले ही हे दिन दिन नम लाइफ स्टैल वेस्टर्न आता है नम ईटिंग हाबिट्स चेंज आगता है तुम वर्किंग कलचरलू कूड़ा तुम सेडेट्री आगे बोजुतन अथवा ओबेसीटी हेच्ची डयाबिटी बरत है सो वो हेलि लाइफ स्टैल ना सणंदे फॉलो डयाबिटी तड़गटबाद सो इत वो मुख्यवाद सदेश अथवा अवेरने याक ना सणवरदे नम मकली मत अडोलेस कलटिवेटे मुझे डयाबिटी तुम मटिगे बरदे तड़गटबाद एरने आल आलरे डयाबिटी ऐन अरे डयाबिटी तुम जन के इनिशियल स्टेजल याद सिमटम्स काबाद डयाबिटी शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड्डू कूड़ा याद लक्षण बरदेबूद हिगा के तुम डयाबिटी अंत कूड़ा तमेंगे लक्षण इलाद कारण आगे और चिकित्से तेजुक होबाद हीगे मोदल ईद आर वर्ष अथवा हत वर्ष फस्ट टेन इयर्स ट्रीटमेंट करिया सर तक ऐन डयाबिटी कांप्लिकेशन डवलप आते सल कांप्लिकेशन आदमे आ कांप्लिकेशन ट्रीटमेंट को बट अद कंप्लीट आगे रिवर्स आगोद ना कॉन्सेप्ट हेल्ती मेटबोली मेमोरी अंत अरे 
ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಈ ತರ ಹೈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣದಿಂದಾನೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋದು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೇನು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಬರುವುದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತರಹದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಸೊ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ನಲ್ಲದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೊನೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಈಗ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೀಗ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಆದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈಗ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬರೀ ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಇದ್ದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೊಜ್ಜುತನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸೊ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾರದ ತೂಕ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮದು ವೇಟ್
ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆ ಕಡೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ವಾಲೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇದು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಎಚ್ ಬಿ ಎವನ್ ಸಿ ಅಂತ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಈ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವವರ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಿಪ್ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತರ ಒಳಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ಡು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅದರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋರವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ವರೆಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವವರು ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟು ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಏನು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಅಂಶ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಲೋಡ್ ಇರೋದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಈಗ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆ
ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರು ಬಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ರೆಟಿನೋಪತಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂರಿನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಬಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿ ನರ ಪಾದದ ಚೆಕ್ ಮಾ ನರದ ನರ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಆಗೋದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಮುನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಬೇಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ನರದ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈಗ ಕೋವಿಡಿಂದ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹುಡ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಮದ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವವರು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಕೂಡ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಡ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೋ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ 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 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಿತ್ತು ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಸೊ ದಿನ ದೈನಂದಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಈವನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಲವರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋಅಪ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫಾಲೋ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋಅಪಿಗೆ ಬರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ
ನಾ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ನಾವು ಟೆಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಒಬೈಸಿಟಿ ಹಾಕಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಒಬೈಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ತನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜನಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸುತ್ತಲ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ವೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಬೆಳೀತದೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ ಬ್ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಒಂದು ಕೀ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಬೊಜ್ಜುತನ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸಲಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಲಿವರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ಯಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಬಂದಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತೀವಿ ಮಸ್ ಕೆಲವು ಮಸಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಡಯ ಒಬೇಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬೊಜ್ಜುದನ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎರಡನೇದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓ ಬಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳು ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜುತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ನಾವು ಬೊಜ್ಜುತನ ಅನ್ನ ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕ
ಅಡೋಲೂಸೆನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ ಏಜ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಟೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಟೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಹದಿನೈದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಹದಿನೈದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದಾ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಜಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಧುಮೇಹ ಅವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಡೆಲಿವರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜಾಂಡೀಸ್ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಿಲ್ಲದೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುಗೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ರಿಸ್ಕು ಇತರವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೇನ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟೈ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಡಯಾಬಿ
ಬಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಬರೀ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೆ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ ಅವ್ರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡ ನಿನಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂದ ನಲ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಮಾಡುವಂತೆ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೆವರಲ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಹೈ ಆದರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ತಾವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 
ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅದಿರುವಂತೆ ಸೇಫ್ ಇರೋ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನನ್ನು ತೊಗೊಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಥರದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಹಲವಾರು ಬಗೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಜಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪೆನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆನ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ವತಃ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀಡ್ ನೀಡಲು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಪೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಶೋಧನೆ ಗದಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪೀಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥೆರಪೀಸು ಅಥವಾ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಂಪ್ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಜ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ವರ್ಷ ಸೊ ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನಾಧಾನ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಚೆಕಪ್ ಇಡೋದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಥಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಅಜ್ಜಕಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ವರೆಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಝೂಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈಕ್ಲೋಥಾನ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಜರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರಿನಾಲಜಿ
ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬೇಕು ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಡಿಬಹುದು ಓಕೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರಿನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಆಸ್ಟಿಯೋಪರೋಸಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡು ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೀಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಜನರು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಸಂದೇಶದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಒಲ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತಡವಾಗ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧುಮೇಹದ ಆರೈಕೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಭ್ಯತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ